हेलो वेलकम वो एक्चुअली में वेलकम बैक वो टेक्नीशियन ने वायर निकाल दिया था एक्चुअली में टेक्नीशियन ने कनेक्शन वायर निकाल दिया उसने समझा कोई है नहीं तो वायर निकाल दिया हाँ तो वही मैं देख रहा था क्या प्रॉब्लम नेट में प्रॉब्लम नहीं होती है बट टेक्नीशियन ने वायर ही निकाल दिया ठीक है नाउ इट इज ओके कम बैक नाउ इट इज परफेक्ट हेलो एंड वेलकम बैक ये जरा मुझे बताओ सेम स्ट्रीम हो रही है कि डिफरेंट स्ट्रीम है दूसरी स्ट्रीम हो रही है कि वही वाली स्ट्रीम लाइव हो रही है ओके okay, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम टेक्नीशियंस ने वायर निकाल दिया था उसने सोचा यहाँ पे कोई है नहीं तो वायर निकाल दिया था उस वजह से प्रॉब्लम है वरना नेट जाता नहीं है नॉर्मली ऐसे वही मैं कहा नेट कैसे चला गया हाउ टू सॉल्व ग्राफ सॉल्व थोड़ी ना करना कल पढ़ाया था हाँ जो आ गया हाँ चालू हो गया हाँ ठीक है ठीक है अब नहीं होगा हाँ ठीक है ठीक है हाँ सिंपल बड़ा हाँ 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 ओके आई थिंक चलो जब तक बाकी बच्चे लाइव आते हैं हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं सेकेंड का डी ये एक्चुअली में जो बच्चा ये फर्स्ट लेक्चर जो आ, ये कर रहा है उसको प्रॉब्लम होगी मगर जो कल के लेक्चर में थे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी बच्चे कल के लेक्चर में थे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है ओके okay. तो कमेंट वापस से आने लगे आंसर के कमेंट आने लगे हाँ सेकंड का तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तो वो टेस्ट करते रहे ये ये टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए जो कल थे जो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो एक काम करें कल का लेक्चर रिवाइज कर लेना तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है उसके ग्राफ के कमेंट लोगों के डिफरेंट आ रहे हैं कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है ओके डिफरेंट स्ट्रीम है तो बीच में स्ट्रीम गैप हो गई होगी ओके नो प्रॉब्लम न्यू स्ट्रीम है अच्छा नील पटेल इसको सॉल्व नहीं करता है नील पटेल अगर तुमने कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेना डेस्मोग्राफर से एक मैंने गेम दिया था पबजी की तरह डेस्मोग्राफर से उसको देख देख के याद करना है मतलब उसको देख के याद करना है ढंग से है ना तो उसकी हेल्प से ग्राफ और ग्राफ को पहचानना है इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा ग्राफ है ठीक है तो सेकंड का ऑब्वियसली जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है इस तरह से कॉस एक्स का ग्राफ होता है ये कॉस एक्स का बी ग्राफ कॉस एक्स का होगा ठीक है और बहुत सारे बच्चों के बी आंसर आ रहे हैं ये अटेंडेंस है बी आंसर काफी बच्चों के मतलब आई थिंक जिन्होंने ए बता रहे होंगे वो कल प्रेजेंट नहीं होंगे या होंगे तो समझ नहीं आया होगा वैसे कई बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं ठीक है ओके क्लियर है तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया 
तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर था बी और सेम मार्किंग स्कीम प्लस फोर फॉर करेक्ट अगर किया हो माइनस वन फॉर रॉन्ग और अगर अटेम्प्ट नहीं किया हो तो जीरो ठीक है ओके okay. चलो सेकंड क्वेश्चन का टाइम आप थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन अब इसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना है तो थर्ड क्वेश्चन को गैस करना शुरू करो तुम्हें ग्राफ को देख के पहचानना है ग्राफ को देख के पहचानना है ठीक है तुम्हें ग्राफ को देख के पहचानना है तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अब थर्ड के लिए कमेंट करना शुरू कर दो दो का तो हो गया थर्ड के लिए कमेंट करो थर्ड अजीब सा लग रहा होगा तो ग्राफ को एनालाइज करो कौन सा इसमें सही होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ क्या सही होगा थर्ड के आंसर मिलना शुरू हो चुके हैं थर्ड के आंसर आना शुरू हो चुके हैं ओके okay, गुड चलो थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करना शुरू करता हूं बाकी तुम लोग आंसर देते रहो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत दिमाग नहीं लगाना है बहुत छोटी सी चीज है इन चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ होगा तो सबसे पहला काम एक ट्रिक जो छोटी छोटी ट्रिक होती है जैसे इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करो और इसमें बच्चों वाले ट्रिक होती है घबराना नहीं है इसको देखिए कोई हाईफाई चीज नहीं है x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे पुट करो आई थिंक बेसिक है ना वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो माइनस थ्री तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी y की वैल्यू माइनस थ्री होगी x इज इक्वल टू जीरो पे तो ऑब्वियसली ग्राफ को तुम्हें रीड करना तो आता ही होगा कि x की वैल्यू जीरो तो ओरिजिन पे होती है तो x की वैल्यू अगर जीरो ओरिजिन पे है x की वैल्यू अगर जीरो ओरिजिन पे है ठीक है तो इसका मतलब हुआ ओरिजिन uh, uh, पे वाई की वैल्यू माइनस थ्री होगी तो यहां पर वाई की वैल्यू माइनस थ्री नहीं है तो ये ए नहीं हो सकता ठीक है बी हो सकता है क्योंकि बी में वाई की वैल्यू माइनस थ्री है डी भी नहीं हो सकता तो ए और डी तो पहले ही खत्म हो गया तो आंसर जो है बी और सी में से होगा सही ठीक है बी और सी में से होगा अब बाकी का बी में सी में कैसे सही है वो कैसे पहचान है तो उसके लिए वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दो देखो यहां पर तुम्हें बेसिक अगर कोऑर्डिनेट आती हो तो इस ओरिजिन पे यहां पर x x जीरो होता है y जीरो होता है x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है अगर हम तुमने बचपन में अगर पढ़ा हो कुछ तो x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू तो माइनस है वो तो हमें मिल गया ठीक है अब अगर हम y की वैल्यू जीरो पुट करें अगर हम y की वैल्यू जीरो पुट करें तो ध्यान से साइड पे आ जाते हैं इक्वेशन है आ, y इज इक्वल टू वैसे तुमने गैस कर लिया होगा मगर मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं है ना पूरा डिटेल में बता रहा हूं हमारे पास इक्वेशन है y y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री ये इक्वेशन है अब y की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो y की वैल्यू जीरो x एक्सिस के लिए होगी x एक्सिस के लिए y की वैल्यू जीरो होगी तो अगर y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे यहां पे y की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ठीक है अब शायद अगर तुम टेंथ में पढ़ के आए हो टेंथ पढ़ के आए हो ऑब्वियसली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं थ्री एक्स है ना माइनस एक्स माइनस थ्री आई थिंक ठीक है तो यहां से एक्स कॉमन हो जाएगा सही कर रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और माइनस वन हो जाएगा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है तो यहां से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे आई थिंक तुम्हें फैक्टर करना आता होगा इसमें कोई मैं कोई इलेवेंथ क्लास की चीज नहीं यूज कर रहा ये तो बचपन में पढ़ा ही होगा तुमने 
तो बचपन को भूल मत जाना सब काम आएगा तो x की वैल्यू वन होगी और थ्री होगी तो वन और माइनस थ्री तो x की वैल्यू वन ये मिल रही है ये माइनस थ्री मिल रही है तो ऑब्वियसली यही ग्राफ सही होगा वैसे भी इसमें क्या है x की दो वैल्यूज होंगी y की वैल्यू जीरो इसको पढ़ना आना चाहिए इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी तो एक्स की दो वैल्यूज तो सिर्फ इसमें ही है यहां पर तो वैसे यहां पर भी तुम्हें एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल रही यहां पर तो, तो यह ग्राफ सही है तो आई थिंक तुम समझ गए होगे और अब मैं जाता हूं कमेंट बॉक्स की तरफ अब मैं जाता हूं कमेंट बॉक्स की तरफ और देखता हूं कि किसने सही सही मारा है ऐसे लिखना है थर्ड का आंसर लिखना है तो कुछ लोग समझ गए कि कैसे लिखना है खाली सी लिखोगे तो काम पता नहीं लगेगा जैसे थर्ड का सी एस काफी लोग ऐसे एक दो तीन चार पांच सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये शायद बाद में कर रहे हैं पता नहीं इलेवन ट्वेल्व अब बाद में कमेंट आ रहे हैं तो पता नहीं यहां तक कम से कम बारह तेरह बच्चों ने सही किया है तो वेरी गुड जब भी ऐसा कोई सही करता है तो उसके लिए हमारी तरफ से क्लैपिंग होती है तो क्लैपिंग वेरी गुड ये हमारी तरफ से हमारे पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं वो क्लैप करते हैं ठीक है जो भी बच्चा सही बताता है उसको क्लैपिंग होती है उसके लिए तो आई थिंक तुम समझ गए तो कल की क्लास जिन्होंने अटेंड की थी वो समझ गए उनको कोई मेथड बैठा इसमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा जो तुमने बचपन में ना पढ़ा हो तो अभी इलेवेंथ में आने का मतलब है कि तुम्हारी पुरानी सिक्स से जो भी मैथ्स की नॉलेज है वो तुम भूल जाओगे तो नहीं चलेगा सिक्स से जो भी मैथ्स की नॉलेज है पूरी काम आने वाली है जो तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा है सिक्स क्लास में जो भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो वो सब अगर बचपन से किसी ने ठीक से पढ़ा है तो वो सबका सब हमें यूज करना पड़ेगा ठीक है तो सबका सब यूज करना पड़ेगा यहां पे डिफरेंट कुछ नहीं है तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया और अब कौन कौन देगा जेई नीट का ये हमारा क्विज कॉन्टेस्ट है जिसका नाम है कौन तैयारी करेगा जेई और नीट की तो है ना कौन तैयारी करेगा जो तैयारी करेगा वो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देगा और ये क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यह क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे केबीसी खिलाना था यहां पे ये मैच के क्वेश्चन कराना है चलो फटाफट आंसर दो कमेंट बॉक्स में आ जाओ कम टू कमेंट बॉक्स यस फोर्थ का लिखना है ऐसे खाली आंसर नहीं देना है समझ गया ना जैसे अगर फोर्थ का तुम्हें लगता है ए सही है बी सही है कुछ भी है तो फोर्थ फोर करके इतना लिखना है फोर ए फोर बी फोर सी फोर ऐसे आगे फोर लिखना है ताकि मुझे पहचान में आ जाए कि वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है देखो फिर तुम समझे नहीं परेश परेश खाली क्या लिखा है सिक्स इसका क्या मतलब हुआ सिक्स सिक्स तो है ही नहीं हाँ ये है नील वेरी गुड ये पता नहीं परेश क्या लिख रहा है नील वेरी गुड आंसर नील ने सही लिखा ए बी सी डी ऐसे लिखना है हाँ नील का आंसर आ गया आधे आंसर आना शुरू हो चुके आंसर आना शुरू हो चुके हैं वेरी गुड यानी बच्चे समझने लगे हैं ग्राफ आंसर आना शुरू हो चुके हैं वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड ओके तो मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं वैसे तो इसका ग्राफ तुम ग्राफर से भी समझ सकते हो कल मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था ग्राफर से वो भी तुम देख सकते हो ग्राफर से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो वो खुला रहता है स्क्रीन पे हमेशा तो यू कैन सी द ग्राफ ठीक है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये ऐसा ग्राफ होगा वाई इज का तो यू कैन चेक ग्राफर से बार बार देख के भी याद कर सकते हो ऐसे शुरू में अब इसको एनालाइज करना शुरू कर दो अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ समझना है ग्राफ के बारे में कैसे याद रखेंगे तो अगर तुम्हें ग्राफर से याद भी नहीं तब भी समझ सकते हो कुछ चीजें इसमें ग्राफ तुम्हें रीड करना आना चाहिए मैं तुम्हें ग्राफ को रीड करना सिखा रहा हूं देखो इसमें क्या है कि छोटी छोटी बातें हैं एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू जीरो है तो पहले तो छोटी बहुत छोटी छोटी बात और ये छोटी बातें हर ग्राफ में करनी पड़ती है ये x इज इक्वल टू जीरो और y वाली जीरो ये हर ग्राफ में चेक करना पड़ता है हर ग्राफ में चाहे वो मैथ्स में हो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो अभी मैं सबका बेसिक्स पढ़ा रहा हूं ठीक है फिर मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और ये चीजें अप्लाई करूंगा वो अलग बात है मगर सबके लिए जो बेसिक मैथ है वो सेम है इसके बिना तुम कुछ भी पढ़ते हो इलेवेंथ क्लास में वो तुम्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो पे चेक किया था ये तो तुम्हें हर ग्राफ में करना पड़ता है हर एक ग्राफ में कोई भी ग्राफ होगा तो फिर यहां पर क्या करोगे 
यहां पे अगर हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x फ्री वेरिएबल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब x जो है वो फ्री वेरिएबल है y डिपेंडेंट वेरिएबल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है x फ्री वेरिएबल है y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक चीज तो मैं हमेशा करनी पड़ेगी कि x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू जीरो होगी x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू जीरो होगी तो वो तो पक्का है x इज इक्वल टू जीरो वाई और वो यहां पर सिर्फ एक ग्राफ में नहीं है तो ये तो पहले से हटा दो क्योंकि x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू कुछ है वो यहां पे नहीं है बाकी कोई भी ग्राफ हो सकता है ए बी सी हो सकता है अब और देख लो अब और क्या है कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का क्यूब करते हो तो पॉजिटिव आता है तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो 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 इस ग्राफ में नहीं है x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू इसमें नेगेटिव है अगर तुम्हें ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए सब बच्चों को ग्राफ को पढ़ना जैसे इसमें x की जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उसमें y की वैल्यू नेगेटिव है जैसे इसको मैं जूम इन करता हूं थोड़ा सा तो ध्यान से देखो गलत वाला दिखा तो कैले पर कैसे पहचानते हैं एक्स की जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू निगेटिव है वाई की वैल्यू नीचे की तरफ ठीक है इस एक्सिस पे एक्स होता है आई थिंक ये तुम्हें रीड करना तो आता होगा ना बचपन से यही सीखा होगा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है वेट x की पॉजिटिव वैल्यू है लेट मी कर सकता x की पॉजिटिव वैल्यू है y की नेगेटिव वैल्यू है तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव होगी ठीक है x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव होगी इस ग्राफ में तो हमारा क्या होना चाहिए मगर इक्वेशन के हिसाब से x की पॉजिटिव का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली ये ग्राफ नहीं हो सकता अगर तुमने ग्राफर से चेक भी नहीं किया दो आंसर तो गलत हो गए सी नहीं हो सकता डी नहीं हो सकता ठीक है और फिर बी भी नहीं हो सकता बी में भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इतने ही लॉजिक से तीन गलत हो जाएंगे अब बाकी की तुम्हें जरूरत ही नहीं है समझ आई बात मैं कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी हाईफाई चीज लेके नहीं समझा रहा तुम्हें रटना कुछ नहीं है लॉजिकली उसको समझना है तो लॉजिकली फिर एक ही बचता है ये नहीं हो सकते तो यही बचता है और दूसरी चीज और देख लो एक्स की निगेटिव वैल्यू निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है जैसे x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी मान लो x की कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हो माइनस हाँ x की कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हो माइनस टू लेते हो तो माइनस टू का क्यूब नेगेटिव होगा तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव होगी वो सिर्फ इसी ग्राफ पे है सिर्फ ये वाले ग्राफ पे तो ऐसे हमें ग्राफ को पहचानना आना चाहिए ठीक है आई थिंक मैंने सफिशियंट समझा दिया और ये देखता हूं कि ये शायद मेरे को समझ के किसी ने आंसर लिखा है या पहले से जो आंसर दिया है ये सब ये शायद पहले से आंसर हो नील का फोर्थ का ए ये शायद और हाँ ये सब पहले वाले आंसर लग रहे हैं क्योंकि जैसे ही लगातार ए आने लगते हैं मैं समझ जाता हूं कि ये बाद वाले हैं ये सब लगातार ए आने लगे हैं शायद तो ये बाद वाले हो सकते हैं नहीं बीच में बी भी आ रहा है किसी ने समझने के बाद भी बी बोला चलो समझ गया तो अपने आप को मार्क्स दे दो गलत है तो माइनस वन वो करते रहो ठीक है तो ये हो गया फोर्थ का ए ओके नाउ तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है तुम ग्राफ देख के घबरा मत जाना ऐसे देख के तुम्हें चीजें वो छोटी छोटी बचपन वाली लगानी है इसमें कोई बहुत बहुत सिंपल चीजें बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं इसमें क्या डरावनी लगती है मगर इतना है नहीं बहुत ईजी है बहुत ज्यादा ईजी है चलो आ, हमने चार क्वेश्चन कर लिए थे इस सेशन में एक दो एक दो तीन और चार क्वेश्चन हो चुके आखिरी क्वेश्चन ठीक है आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं आखिरी क्वेश्चन के एक से ज्यादा दो आंसर भी हो सकते तो आखिरी क्वेश्चन के जितने सही आंसर है सब बताओ पांचवा क्वेश्चन ये बहुत मोटा हो रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करने लगो कौन सा होगा इसमें वाई इज इक्वल टू बी बी एक्स बी की जगह कोई भी हो सकता है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो बी जीरो के बराबर नहीं है है ना जैसे b जो है प्लस फोर है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो यहां पे मल्टीपल ऑप्शन है इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं 
और यह भी बहुत ईजी है इसके भी एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इट इज वेरी ईजी very good एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लो कि इसमें अगर स्टार्टिंग में इलेवेंथ के स्टार्टिंग में सब बच्चों को समझने वाली बात है कि अगर इलेवेंथ के स्टार्टिंग में जो चीज तुम्हें इजी लगती है वो समझ लो वो इलेवेंथ की है ही नहीं वो टेंथ ट्वेल्थ की है यहाँ पे अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगना चाहिए क्योंकि तुम नई चीज करने जा रहे हो तो नई थोड़ी सी डिफिकल्ट होनी चाहिए है ना मगर डिफिकल्ट होनी चाहिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट समझ, समझने की कोशिश करो मगर उनका बेसिक बहुत ईजी होता है तो सबसे पहली चीज सब कुछ शुरू करने से पहले कुछ भी शुरू करो बेसिक मैथ्स तो तुम्हें आनी चाहिए वरना तुम टेंथ के आगे नहीं बढ़ सकते बेसिक मैथ क्योंकि सब तो है सारा कुछ टेंथ तक है फिजिक्स में तो सारा कुछ है टेंथ तक टेंथ के सिलेबस में मोशन मोशन सब है और यहां पे कैलकुलस लगा के चलो आंसर सभी बच्चों के आ कई बच्चों के आंसर आए जी हाँ भाई साहब आंसर ए और बी दोनों सही है अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये होगा और B की वैल्यू निगेटिव है तो ये होगा ठीक है जैसे अगर y इज इक्वल टू समथिंग B की वैल्यू वन भी हो सकती है एक्स स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ होगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस वन तो नीचे की तरफ होगा ठीक है तो ये और इसमें ये दोनों ग्राफ नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों ग्राफ के लिए एक्स की वैल्यू क्योंकि अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे अगर x की वैल्यू जीरो पुट कर y की वैल्यू जीरो पुट होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए ये छोटी छोटी बातें सबको रीड करना पता होना चाहिए x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y इज इक्वल टू जीरो तो इन दोनों में तो है ही नहीं तो यही दोनों हो सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या होगा अपने आप समझ सकते हो कि यहां पर अगर ये x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी देखो इसको रीड करो ग्राफ को थोड़ा जूम कर देता हो ग्राफ तुम्हें रीड करना आना चाहिए x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव होगी जैसे यहां पे क्या करोगे x की वैल्यू अगर प्लस वन रखोगे x इज इक्वल टू प्लस वन तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस वन क्योंकि y x का स्क्वायर है मगर जब तुम x की वैल्यू माइनस वन रखोगे बफरिंग की प्रॉब्लम फिलहाल तो इस नेटवर्क से नहीं आनी चाहिए यहां पे तो पूरा मैंने आ, वो राउटर भी नहीं लगा रखा है वो वो लाइन ले रखी है तो बफरिंग शायद तुम्हारे नेटवर्क से होनी चाहिए है ना तो ये बफरिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो बफरिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बाकी लोग भी कमेंट करो पॉज हो गया पॉज क्यों हो गया मुझे तो पॉज शो नहीं कर रहा बाकी लोग भी कमेंट करो देखो लेट मी चेक द नेटवर्क क्वालिटी पॉज पर चेक कर लो
नो कमेंट इज इट ओके नाउ नाउ इट इज ओके Now, uh, अच्छा सबसे पहला काम हम कर लेते हैं क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बीच बीच में आती रहती है तो एक काम कर लेते हैं uh, ये uh, सबसे इंपॉर्टेंट काम सुन लो ध्यान से अभी आज ही तुम्हारा एक होमवर्क ग्रुप एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें तुम्हें होमवर्क देना है ना डेली होमवर्क मिलेगा तो होमवर्क में एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको एड होना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में तुम होमवर्क पोस्ट करोगे फिर वो चेक भी होगा तो ये है आ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा व्हाट्सएप होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप अगेन इट इज प्रॉब्लम कमेंट करो प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ओके तो जो लोग वीडियो ध्यान से तो साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा नंबर दिस इज नाइन सेवन टू सिक्स नाइन जस्ट नोट डाउन नाइन सेवन टू सिक्स नाइन वन फोर एट थ्री एट नाइन सेवन टू सिक्स नाइन वन फोर एट थ्री एट ठीक है इस नंबर को नोट करो ठीक है और ये साथ में ही चलेगा ये व्हाट्सएप साथ में ओपन रहता है जब भी हम लोग बात करेंगे तो अगर मुझे तुम्हारी कोई कॉपी चेक करनी होगी तो व्हाट्सएप पे तुम इमेज इमीडिएटली भेजोगे व्हाट्सएप पे रियल टाइम में आ जाता है वीडियो इज मूविंग स्मूथली ओके व्हाट्सएप में एकदम इसमें थोड़ा सा दस मिनट की दस सेकंड की लैगिंग होती है जो यूट्यूब पे आते हैं उसमें दस सेकंड की लैगिंग होती है व्हाट्सएप एकदम रियल टाइम पे वर्क करता है तो जैसे तुम, मैंने तुम्हें कोई क्लास में क्वेश्चन दिया तुम कॉपी पे करोगे और उसकी व्हाट्सएप इमेज इमीडिएटली सेंड कर दोगे तो वो मेरे पास एकदम से आ जाएगी अगेन उस पर व्हाट्सएप पे कमेंट करो जस्ट कमेंट ऑन व्हाट्सअप की प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही है क्योंकि इसमें टाइम लैग होता है जिस मेरे नंबर पे कमेंट करो तब तक मैं फिर से चेक कर लेता हूं प्रॉब्लम है यस सर प्रॉब्लम है क्या यार जस्ट नोट माय नंबर एंड व्हाट्सएप मी मेरा खुद के नंबर पे करो फिजिक्स होमवर्क का पर्सनल ग्रुप होगा जो बताना है क्योंकि आई थिंक इधर से प्रॉब्लम यस या नो आई थिंक नेटवर्क तो दिस इज प्रॉपरली चल रहा है ओके 
हाँ बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता होगा नेट्स का ओके ना आई थिंक ये जस्ट ये नोट डाउन ये जो होगा आई थिंक और क्योंकि व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होना ज्यादा अच्छा होता है इसमें थोड़ी देर बाद मैसेज मिलता है तो इसके ग्रुप का नाम होगा फिजिक्स होमवर्क ग्रुप फिजिक्स इसमें सिर्फ होमवर्क और उसकी चेकिंग होगी फिजिक्स होमवर्क ग्रुप ठीक है तो इस ग्रुप में खुद को अपना नेम एंड क्लास एंड स्कूल ये तीन चीजें सेंड करो ठीक है तो बाकी इसमें जितना भी होमवर्क है होमवर्क की चेकिंग सब इसी ग्रुप में होगी ओके तो आज से तुम्हें होमवर्क जो भी बच्चे इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आज से ऐड करना शुरू कर दूंगा आज से तुम्हें होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा और बीच बीच में स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम होती है वैसे कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो इस पे इस ग्रुप पे ही प्रॉब्लम जो भी होगी विच व्हाट्सएप ग्रुप नो कोई ग्रुप पे नहीं सेंड करना है एक नया ग्रुप बनाएंगे फिजिक्स होमवर्क ग्रुप ये इस नंबर में इस नंबर पे तो मैं तुम्हारे इस नंबर से ये मेरा नंबर है इस पे तुम्हारा एक ग्रुप बनेगा फिजिक्स होमवर्क ग्रुप इस ग्रुप में तुम्हें ऐड किया जाएगा इस ग्रुप में कोई हाई हेलो नहीं सिर्फ होमवर्क और उसका चेकिंग और क्वेश्चंस और टेस्ट ये ग्रुप खाली किसके लिए होमवर्क क्वेश्चन चेकिंग और टेस्ट के लिए क्योंकि टेस्ट भी इस तरह से होमवर्क ग्रुप में हो जाएगा इसी ग्रुप में होगा तो जस्ट एड योर नंबर अपना नंबर इस ग्रुप में एड करवाओ जस्ट सेंड मी जस्ट मैसेज मी नेम क्लास और स्कूल आई थिंक समझ गया होगे ओके okay? तो अब हम आ जाए बाकी डिस्कशन पे ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था आई थिंक समझ में आ गया होगा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था ये समझ आ गया होगा और स्ट्रीमिंग कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करो पहले सिर्फ मैं ओनली मी हु विल बी द एडमिन सिर्फ मैं और कोई नहीं होगा और शायद एक मतलब और कोई होगा तो कुछ चेंज नहीं कर सकता और इसमें कुछ भी और जैसे और ग्रुप की तरह कोई हाई हेलो इस तरह की चीजें भी अलाउड नहीं होंगी सिर्फ होमवर्क करना होगा होमवर्क प्रॉब्लम ये ग्रुप सिर्फ प्रॉब्लम के लिए होगा होमवर्क के लिए होगा होमवर्क की कॉपी करेक्शन के लिए होगा और टेस्ट सीरीज के लिए होगा हेलो क्लास चल रही क्लास अभी तो क्लास चल रही थिंग चलो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखो ये अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज है तुम्हारे पास जैसे अगर फाइट करनी है हाउ टू फाइट किसी से लड़ाई करनी है तो कैसे लड़ाई करोगे अगर फाइट करनी है तो फाइट करने के लिए तुम्हारे पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ठीक है जितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे उतने फाइट अच्छी तरह से होगी जैसे सपोज करो अगर तुम्हें तुम्हारे पास पिस्टल है और बहुत सारी चीजें हैं लाठी डंडा जो भी है जितने अच्छे टूल्स होंगे उतना अच्छी लड़ाई होगी तो वही प्रॉब्लम फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुम्हारे पास टूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए तो मैं तुम्हें हथियार देने का काम कर रहा हूं तो ये हथियार कौन कौन से हैं? डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ग्राफ और वेक्टर। ये चार हथियार तुम्हारे पास हैं, चार शस्त्र तुम्हारे पास हैं, तो तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो फिलहाल मेरा तो आंसर यही है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम का शस्त्र इकट्ठे करो फिर युद्ध में चले जाओ बिना शस्त्रों के अगर युद्ध करोगे तो मरोगे ठीक है बिना शस्त्र अगर इकट्ठे किए युद्ध में चले जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है तो शस्त्र इकट्ठे करो यहां पे चार बड़े शस्त्र होते हैं यू कैन से कि ब्रह्मास्त्र होते हैं लगातार मैसेज आ चार ब्रह्मास्त्र होते हैं और उन चार ब्रह्मास्त्रों का नाम है ग्राफ ये चार ब्रह्मास्त्र है इससे तुम कोई भी लड़ाई फाइट कर सकते हो साइंस में इवन बाकी स्ट्रीम में भी इसको साइलेंट पे कर देता हूं लगातार मैसेज आ रहा है 
ठीक है चार चीजें तो ये चार हथियार अगर तुम्हारे पास है यू कैन डू एनीथिंग इन फिजिक्स और जिनके पास ये हथियार नहीं है वो कितनी भी कोशिश करें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है तो पहले हथियार तो इकट्ठे करो फिर फाइट फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो इसका ये सोल्यूशन है तो ये चारों हथियार हो गए समझ गए तुम आई थिंक ओके चलो ये हो गया हाँ ये समझ गए सही समझा है ये सेंड में मैसेज मैसेज में नाम और जो भी है नेम क्लास एंड स्कूल वो एंड देन यू विल एडेड इन होमवर्क ग्रुप दिस इज नॉट अ नॉर्मल ग्रुप नॉर्मल कन्वर्सेशन ग्रुप नहीं होगा ये सिर्फ होमवर्क है उसको चेक करने के लिए जस्ट टू चेक द होमवर्क इस ग्रुप में बहुत स्ट्रिक्ट ग्रुप होता है जिसमें बाकी कुछ भी अलाउड नहीं होता है खाली अपनी प्रॉब्लम्स आ जाए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो दिस इज प्योर एकेडमिक ग्रुप तो ये मैं खुद का ही बताता हूं ये बाकी किसी ग्रुप में ऐड नहीं कराता इसमें बाकी और तो फिजिक्स की प्रॉब्लम के लिए आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस शुरू करता हूं इधर इसको मिटा के रहा हूं मेरे पास जब जगह है कल अनेबल टू सॉल्व दीज ग्राफ तो उसका एक ही तरीका है कल की जो क्लास है अगर वो नहीं पढ़ी होगी तब ग्राफ नहीं सॉल्व कर सकते तो कल की क्लास में तो पूरा बता दिया था ना डेस्मोस से कैसे देखना है इक्वेशन से ग्राफ कैसे देखना है वो है और ग्राफ का एनालिसिस करना है ठीक है ग्राफ का एनालिसिस करना है तो अगर आई एनेबल अगर तुम ग्राफ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पहला लेक्चर देखो पहला लेक्चर अभी उसी चैनल पे होगा फर्स्ट लेक्चर देखो हो गया आई थिंक मैंने सारी प्रॉब्लम ले ली जो भी पूछते जाओ ओके और ग्राफ का डिस्कशन तो हर जगह होगा मतलब ये तो ऐसी चीज नहीं है जो कहीं शुरू हो कहीं खत्म हो जाए कहीं भी बिना ग्राफ के तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हर जगह ग्राफ की जरूरत पड़ती है मैं चेक करता हूं कि स्ट्रीम इज गोइंग ऑन और नॉट चेक की स्ट्रीम चल रही है कि नहीं चल रही है नेटवर्क में प्रॉब्लम आती तो नहीं है पता नहीं क्यों आ रही है मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क ही नहीं चल रहा है आ रही है प्रॉब्लम ये भी अच्छा क्वेश्चन है कैन कॉम्प्लेक्स नंबर बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल ग्राफ में नहीं है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है है ना इमेजिनरी नंबर है तो रियल एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स के ग्राफ को नहीं है कॉम्प्लेक्स का अलग एनालिसिस करते हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग दे आर डिफरेंट फ्रॉम रियल एनालिसिस तो अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अभी हम लोग रियल एनालिसिस ही करेंगे तो उसको रियल के साथ नहीं दिखा सकते कॉम्प्लेक्स को अलग टैकल करना होगा ठीक है उसका अलग अलग पार्ट है उसको अलग से टैकल करना होगा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग है मुझे तो लाइव दिखाई दे रहा है ओके okay.
चलो आई थिंक स्ट्रीम की अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज ना करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्लास तो कब एंड होगी मुझे भी नहीं पता अभी तुम्हें कहीं जाना क्लास वेंडेड द क्लास विल एंड अभी तुम्हें कौन सा जाना है घर पे ही तो बैठे हो ठीक है तो क्लास एंड करके कोई तो मैं कहीं जाना है तो कुछ बेसिक पढ़ ही लो पढ़ के थोड़ा फायदा ही हो जाएगा ना तो ये हो गया ये तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हुआ है अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं लॉक के बारे में है ना तो जो अभी तक के ग्राफ थे या अभी तक तो तुमने ग्राफ जो पढ़े थे वो सब What we can do to understand? ये मैंने कल आंसर दे दिया था ना वॉट वी कैन डू टू अंडरस्टैंड ग्राफ इजिली डेस्मोस डेस्मोस जो है डेस्मो पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो डेस्मो जिस पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ठीक है अभी तो डेस्मो वरना तो ग्राफ को पूरा है डेस्मो पे ग्राफ का शेप देख सकते हो उसको इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए और ग्राफ की हेल्प से सारी चीजें समझते हैं ग्राफ की हेल्प से तो ये तो अभी शुरुआत हुआ है तो धीरे धीरे करना होगा तुम्हें चलो ये हो गया आई थिंक स्ट्रीम इज फाइन स्ट्रीम फाइन है जो भी है तो इसको मैं मिटाता हूं और अब लॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और ऑब्वियसली लॉक में भी ग्राफ तो हर जगह आएगा हर कदम पे आएगा हर जगह आएगा हर सब्जेक्ट में आएगा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है तुम ग्राफ से नहीं बच सकते ठीक है अगर किसी को ग्राफ से बचना है तो टेंथ में पढ़ाई छोड़ दे बस टेंथ तक ही पढ़ाई करो उसके बाद ग्राफ से नहीं बच सकते उसके बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हर जगह ग्राफ का यूज होगा तो बिना ग्राफ के कुछ भी पढ़ रहे हो तो बेकार है कोई भी सब्जेक्ट में बिना ग्राफ के नहीं कर सकते ठीक है तो अब नई चीज शुरू करते हैं ठीक है आई थिंक स्ट्रीम की क्वालिटी पे कमेंट कर देना स्ट्रीम इज गुड स्ट्रीम प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही है उसकी क्वालिटी पे व्हाट्सएप करना या कमेंट कर देना इट इज वर्किंग और नॉट Now, अब मैं एक प्रेजेंटेशन तो मैं दिखाता हूं जो लॉक को लेके वेरी गुड तो इसमें प्रेजेंटेशन दिखाता हूं और ये प्रेजेंटेशन लॉक को लेके है लॉक का प्रेजेंटेशन है बेसिक प्रेजेंटेशन लॉक का मैंने इसका आंसर तो दे दिया ना ग्राफ डेस्मो से प्लॉट करते रहो अभी चलता रहेगा ग्राफ का कंसेप्ट तो चलता रहेगा और ये जितना यूज करोगे उतना एक बार में समझ में आने वाली बात नहीं है बार बार करते रहोगे स्ट्रीम इज गुड और हर चीज का ग्राफ बनाएंगे ग्राफ ऐसी किसी चीज का नहीं है हर जगह हमेशा जो वो ग्राफ वो बनाएंगे तो ये हमेशा ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में देखो सीधा सा कंसेप्ट है कि आ, अगर एक बहुत सीधी सी बात है बहुत सिंपल सी बात है अगर तुम्हें कोई भी चीज शुरू में डिफिकल्ट लग रही जैसे अगर तुम एरोप्लेन चलाना सीखते हो किसी को फाइटर प्लेन चलाना सीखना है तो शुरू में डिफिकल्टी होगी बहुत डिफिकल्टी होगी और अगर जो चीज आसानी से आ जाए उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है आसानी से जो भी चीज आसानी से सीख लेते हो जिसमें तुम्हें आसानी हो रही है वो अच्छी चीज नहीं होगी डिफिकल्टी जितनी डिफिकल्ट होगी जैसे कार चलाना सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है प्लेन चलाना और भी डिफिकल्ट है फाइटर प्लेन चलाना और भी डिफिकल्ट है तो जितनी अच्छे लेवल की चीजें हैं वो शुरू में डिफिकल्टी देंगी और जितनी बेकार चीजें हैं वो शुरू में इजी लगेंगी मगर उनका कोई लाइफ में कोई यूज नहीं है अगर कोई भी चीज तुम्हें अच्छे लेवल पर पढ़नी है तो स्टार्टिंग में लिटिल बिट डिफिकल्ट थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और अपनी तरफ से काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे इसे क्लियर तो ये जो बेसिक मैथ है ये हर जगह इवन कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक कर लोगे तो इसमें ओके आई थिंक स्ट्रीम इज गुड एंड मैं एक प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने लाता हूं जस्ट प्रेजेंटेशन है ना जस्ट विल डू द प्रेजेंटेशन न्यू प्रेजेंटेशन बीच में डाउट पूछते रहो जो ऐसे अच्छे डाउट होंगे वो मैं ले लूंगा कि ये कैसे होगा वो वो कैसे होगा मुझे भी इस तरह से डाउट बताने में बहुत मजा आती है तो आई uh, थिंक आज हम लॉक तो खत्म ही लॉक का डिस्कशन कर लेते हैं आई हैव अ प्रेजेंटेशन हम्म 
लॉग बहुत सिंपल सी चीज है और उसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं दिस इज अ प्रेजेंटेशन ब्लैक स्क्रीन चलो टॉपिक का नाम है लॉगरथम लॉग ये सबसे पहली चीज है जो आनी चाहिए लॉगरथम ठीक है तो लॉगरथम से पहले हमें एक्सपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए जैसे लॉगरथम क्या है वो थोड़ा थोड़ा पहले समझ लो जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं टू की पावर फोर है ना ये ये टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म है लॉग का टर्म आता कहां से वो समझ लो लॉग बहुत ही बेसिक चीज है ठीक है लॉग बहुत ही बेसिक चीज है एक लॉग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये एट टू पी एट पी एम द क्लास इज गेट ओवर द अगर साइंस पढ़नी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तुमने साइंस ली है ठीक है इसका आंसर दे रहा हूं अगर तुमने साइंस ली है तो ये टाइम वाइम का टेंशन छोड़ो ये बच्चों की मतलब यहां से मेच्योर होना शुरू करो इलेवेंथ क्लास से क्योंकि अब साइंस है तो इसमें डेथ में इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है टाइम कितना है वो क्लास जैसा है जितना लर्न करो उतना अच्छा है जितना लर्न करो लर्निंग में अगर इंटरेस्ट लगाओ तो टाइम का पता नहीं चलेगा ठीक है आ, नहीं नहीं क्या कि अभी फिलहाल लॉक फिलहाल मैं बता देता हूं अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने जिस मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ता हूं शुरू करता हूं जिनको करता है कर दो लॉकर थे मैं बहुत पहले मैंने शुरू कर दिया अभी खत्म कर लूंगा तभी जैसे स्टार्ट कर दिया तो खत्म कर दो तो देखो लॉगरथिम बहुत बहुत सिंपल सी चीज है बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है है ना अरे यार फ्रेश माइंड हमेशा फ्रेश ही रहता है माइंड इज ऑलवेज फ्रेश इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि फ्रेश माइंड की जरूरत पड़े ट्राई तो करो हम्म जस्ट ट्राई इट लॉक उसके एक बेसिक प्रेजेंटेशन देख लो फिर बाद में फ्रेश माइंड से कल प्रैक्टिस करते हैं बेसिक कहां से आया बहुत बेसिक प्रेजेंटेशन है जैसे अगर तुम्हें पता होगा एक्सपोनेंट तुमने बचपन से पढ़ा होगा एक्सपोनेंट तुम बचपन से पढ़ रहे हो जैसे सपोज करो टू की पावर फोर है तो इसका मतलब क्या होता है टू इंटू टू इंटू टू चार बार टू इंटू टू इंटू टू होता है इसको ध्यान से देखो अभी कोई कमेंट मत करो टू इंटू टू इंटू टू चार बार होता है ठीक है ये आ गया सिक्सटीन कल मैं इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी बेसिक सीख के जाओ तो फिर कल प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करके सीखेंगे सिंपल सी चीज है तो टू की पावर फोर क्या होता है सिक्सटीन ये तुमने बचपन से पढ़ा होगा एक्सपोनेंट तो बचपन से पढ़ा होगा तो टू की पावर एक्स इज इक्वल टू जैसे टू की पावर फोर सिक्सटीन होता है यहां पर टू की पावर यहां पे एक्स की वैल्यू फोर है सपोज करो ये फोर हमें पता नहीं है यहां पे तो पता है टू की पावर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन अब सपोज करो पावर की चीज हमको पता नहीं है इसको हम टू की पावर एक्स लिख सकते हैं सपोज करो हमने इसको अनोन की तरह ट्रीट कर लिया x की वैल्यू हमें नहीं पता है तो 2 की पावर x तो हम x को ऐसे x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 4 अगर किसी ने पूछा कि 2 की पावर x कितना यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी 16 अगर जैसे 2 की पावर 4 कितना है 16 है तो किसी ने लिख दिया 2 की पावर x अगर 16 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी x की वैल्यू 4 होगी है ना ऐसे तुम बता सकते हो सिंपल सा इसमें कुछ भी नहीं है ये x है तो ये 2 को कहते हैं बेस x को कहते हैं पावर और ये 16 हो गया लॉग क्या होता है लॉग इस एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान से देखना है ना ये टू की पावर एक्स है तो यहां से ये ये वाला टू है जब लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो इस टू को नीचे ले आते हैं इस टू को नीचे ले आते हैं और जो अननोन है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये इसको बेस कहते हैं बेस जैसे एक्सपोनेंट में इसको बेस कहते हैं इसको पावर कहते हैं इसको वैल्यू कहते हैं आई थिंक तुम्हें पता होगा यह बेस हो गया टू बेस हो गया एक्स पावर हो गया ये वैल्यू हो गया तो यहां पर जैसे एक्स की वैल्यू फोर आएगी लॉग इसी चीज को एक अलग स्टाइल से प्रेजेंट करना है लिखने का स्टाइल अलग है तो लिखने का स्टाइल कैसे होगा बस ये प्रेजेंटेशन देख लो फिर छोड़ देता हूं ये प्रेजेंटेशन देख लो तो यहां पे क्या हो जाएगा टू की पावर ये सिक्सटीन हो गया तो सिक्सटीन को इधर ले आए और ऐसे ठीक है इज इक्वल टू एक्स मगर ऐसे लिख दिया लॉग सिक्सटीन टू द बेस टू इज इक्वल टू एक्स मतलब तुम्हें इससे इसमें जाना आना चाहिए जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू सिक्सटीन है 2 की पावर x इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्चुअली यहां पे वैल्यू पता है तुम्हें 
अगर सपोज करो पता ना हो नॉर्मली लॉक जब डिस्कस करते हैं तो पता नहीं होती है ये वैल्यू अभी तो अभी मैंने आंसर से समझाना शुरू किया है तो यहाँ पे आंसर पता है टू की पावर एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है फोर है तो इसको अगर ऐसे लिख लो सिक्सटीन को इधर लिख लो ये वाले सिक्सटीन को इधर लिख लो है इसको बेस कहते हैं इसको पावर कहते हैं इसको वैल्यू कहते हैं तो बेस को ऐसे लिख लो और वैल्यू को इधर कर दो और पावर को इधर कर दो ये लॉग हो गया तो एक्सपोनेंशियल से सीधे लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ये सिंपल सा है तो मैं इससे इसमें कन्वर्ट करना आ गया तो लॉग आ गया सिंपल और कुछ नहीं बस इतनी सी चीज है लॉग डिफिकल्ट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो लॉग थ्री एट्टी वन टू द बेस थ्री एट्टी वन टू द बेस थ्री इसका मतलब क्या हो जाएगा है ना एट्टी वन टू द बेस थ्री इज इक्वल टू एक्स ठीक है इसका मतलब अब इससे पावर में कैसे पावर से लॉग में आ गए इससे पावर में कैसे जाओगे बेस वहीं पे रहेगा ये जो बेस है ये यहीं पे रहता है ये चेंज नहीं होता बेस अब भी जैसे यहाँ पे बेस है ये नीचे चला गया सिक्सटीन इधर आ गया एक्स उधर आ गया यहाँ पे जैसे बेस को नीचे कर दो और है ना इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो तो थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एट्टी आ जाएगा थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू एट्टी आ जाएगा मतलब लॉक से पावर में कन्वर्ट पावर ही लॉग है पावर का जो दूसरा फॉर्म है वो लॉग है तो थ्री की पावर क्या हो गया x इज इक्वल टू जैसे यहां पे हमने किया टू की पावर x इज इक्वल टू सिक्सटीन जैसे x की वैल्यू फोर होती है तो यहां पे हमने क्या किया सिक्सटीन टू द बेस टू इन सिक्सटीन और x को इधर उधर करना है बाकी बेस वहीं पे रहेगा यहां भी x को इधर लाना है थ्री की पावर x इज इक्वल टू एट्टी वन और तुम्हें तो पता है x की वैल्यू क्या होगी अगर लॉग एट्टी वन टू द बेस थ्री है तो उसकी वैल्यू बेसिक से ऐसे निकालोगे यहां पर तुम्हें लॉग का बेसिक सीखना है ठीक है लॉग का बेसिक कंसेप्ट सीखना है लॉग के डिटेल सवाल तो मैथ में बाद में कर लोगे यहां पे लॉग बेसिकली कहां से आया वो पता होना चाहिए लॉग बेसिकली कहां से आया वो पता होना चाहिए ठीक है तो ये आ गया थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू एटी वन तो यहां से आ जाएगा लॉग <coughs> बेसिकली यहां से आ गया तो इसका मतलब यह हुआ वेट इसका मतलब हुआ थ्री को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स की जो वैल्यू हो गई थ्री को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 81 आ जाएगा हाँ तो यहां पे x की वैल्यू 4 इसका मतलब log 81 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ठीक है log 81 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इस तरह से निकालना इतना सिंपल सा है कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है है ना 81 जो कंसंट्रेट करेगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू फोर ये हो गया ऐसे देखो लॉग टू टू द बेस सिक्स है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी गैस करो टू इसकी वैल्यू सिक्स कैसे निकालोगे चलो लॉक टू वन सिक्स टू द बेस सिक्स इसकी वैल्यू गैस करो जल्दी से गैस करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो टू वन सिक्स टू द बेस सिक्स की वैल्यू गैस करो है ना टू वन सिक्स टू द बेस सिक्स की वैल्यू कमेंट बॉक्स में गैस करो फटाफट यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी फटाफट गैस करो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड हम्म यस कितना सिक्स की पावर थ्री सिक्स इंटू सिक्स इंटू यस एकदम सही थ्री थ्री सिंपल सा है इतना सा था इतने चीज के लिए परेशान हो रहे हो देखो अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको देखो कितनी जल्दी कितने पढ़ने वाले एक दो तीन चार कितने अच्छे बच्चे हैं वेरी गुड दो मिनट में हो जाए है ना वेरी गुड वेरी गुड शाबश कोई मुश्किल नहीं है कैसा हो गया तो लॉक लॉक इसकी वैल्यू आ गई टू वन सिक्स टू द बेस सिक्स की वैल्यू कितनी हो गई सिंपल टू वन सिक्स टू द बेस सिक्स ऐसे लिखोगे है ना सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स की पावर थ्री टू वन सिक्स होता है तो इसकी वैल्यू मतलब सिक्स की पावर करके सिक्स इधर ले जाओगे इसकी पावर करके टू वन सिक्स आ जाएगा तो लॉक की वैल्यू बस दो मिनट में लॉक हो जाता है लॉक इज नॉट डिफिकल्ट है ना लॉक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लॉक का बेसिक जो है वो डिफिकल्ट नहीं है वेरी गुड कई बच्चों के आंसर शाबश इस तरह से लॉक का बेसिक बहुत डिफिकल्ट नहीं बस आ गया लॉक इतना सर लॉक में टाइम वेस्ट नहीं करना है ओके वेरी गुड हाँ चलो फिर चलो इसका बताओ लॉक 64 फोर टू द बेस टू की वैल्यू कितनी होगी ओरली बता रहा हूं लॉक 64 फोर टू द बेस टू की वैल्यू कितनी होगी फटाफट बताओ लॉक 64 फोर टू द बेस टू ये uh, 64 फोर टू द बेस टू की वैल्यू बताओ 64 इसके बाद की कमेंट पढ़ो 64 फोर टू की पावर कितना 64 होगा टू की पावर क्या करोगे कि 64 आ जाएगा टू की पावर क्या करोगे कि सिक्सटी फोर आ जाएगा आई थिंक थ्री तो नहीं करोगे टू की पावर कितना पड़ा टू इंटू टू इंटू तो एट आ जाएगा टू की पावर कितनी होगी कि सिक्सटी फोर हो जाएगा टू की पावर एट दो है ना 
टू को कितनी बार वही लॉक की वैल्यू होगी देखते हैं सिंपल टू को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू को सिक्स बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटी फोर यस तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स हो गया लॉग इतना सा लॉग है लॉग में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है लॉग में थोड़ा बस इतना सा है मतलब एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस हो गया इतनी जल्दी इतना इजीली समझ में आ रहा है बस इतना सा ये लॉग हो गया ठीक है अभी अगर तुमने नहीं पढ़ा तो लॉग पता नहीं क्या लगेगा बस दो मिनट का कंसेप्ट था चलो तीसरा बताओ लॉग हंड्रेड वन टू द बेस हंड्रेड की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ वन टू द बेस हंड्रेड ये खतरनाक है वन टू द बेस हंड्रेड वन टू द बेस हंड्रेड सोच के बताओ इसका मतलब हुआ हंड्रेड को हंड्रेड का कितना पावर करोगे कि वन आ जाएगा ये सिंपल बचपन की मैथमेटिक्स है सोच के बोलो हंड्रेड की कितनी पावर करेंगे कि वन आ जाएगा हंड्रेड की पावर क्या होगी कि वन आ जाएगा हंड्रेड के ऊपर कितनी यस yes, ये पहला सही आंसर मिला ऐसे सोचो हंड्रेड की लॉक फिनिश ये कौन ये लॉक फिनिश कोई भी चीज बेटे फिनिश नहीं होती है कैसे कैसे लोग हैं ये शुरू हो रही है एक्चुअली में इसका ये वाला ऐसे बच्चे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं एबीसीडी जब तुम एबीसीडी सीख लेते हो तो क्या इंग्लिश खत्म हो जाती है है ना कोई बच्चा के जी में आया उसको एबीसीडी सिखा दी अब बोला सर एबीसीडी आपने सीख ली इंग्लिश क्या खत्म हो गई नहीं अभी शुरू हुई है अभी तुम एबीसीडी सीख रहे हो लॉक फिनिश नाउ वर्ड लॉक तो अभी शुरू हुआ है और यहां यहां पे जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो शुरू हो रहा है खत्म कभी नहीं होगा वो अब जब तक तुम्हारी एजुकेशन रहेगी वो कभी खत्म नहीं होगा ये शुरुआत कर रहे हैं ठीक है इसके बिना कुछ ये हम शुरू कर रहे हैं बाकी खत्म तो और होगा डिफरेंशियल कैलकुलस तो अभी बहुत इंटीग्रल अगर मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में बहुत खत्म कुछ भी नहीं होगा ये कमेंट है आई डोंट क्या नहीं समझ में आया आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लॉग यू डोंट अंडरस्टैंड लॉग ये एग्जैक्टली व्हाट्सएप पे करो क्या चीज है जो नाउ मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं एकदम सही लॉजिक पकड़ा है हंड्रेड की पावर कितनी हो जाएगी हा जीरो आंसर कमेंट बॉक्स में दिख रहे होंगे एकदम सही है 100 की कितनी पावर करेंगे कि वन हो जाएगा तो 100 की पावर जीरो करेंगे वन हो जाएगा सिंपल 100 की पावर जीरो करोगे 100 की क्या पावर करोगे वन हो जाएगा तो 100 की पावर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सिंपल 100 की पावर जीरो करोगे तो मैक्सिमम बच्चों ने जो दिमाग लगा एकदम से ही लगा बस सिंपल तरीके से लॉजिकली सो, सोचना होगा हंड्रेड की पावर जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है हंड्रेड की पावर जीरो वन हो जाएगा ओके okay, जैसे 100 की पावर x इज इक्वल टू वन तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 की क्या पावर करोगे कि वन हो जाएगा ठीक है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ये सिंपल सा लॉक का कंसेप्ट है सिंपल सा लॉक का कंसेप्ट है आई थिंक लॉक का बेसिक तुम्हें समझ में आया होगा एंड uh, और अभी लॉक की शुरू अभी लॉक पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे लॉक का ग्राफ देखेंगे x, इसके पहले एक्सपोनेंशियल का भी थोड़ा सा साइंस में एक्सपोनेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है तो एक्सपोनेंट का कंसेप्ट देखेंगे एक्सपोनेंट का ग्राफ देखेंगे फिर और ये जो लॉग का ग्राफ है और जो एक्सपोनेंट का ग्राफ है ये तो साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है अभी तुम जब आएगा तो हर जगह हर टॉपिक में इवन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स सबके टॉपिक में सारे टॉपिक्स में ये यूज होता है सारी क्योंकि मैं तो तीनों पढ़ाता हूँ ना फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मुझे पूरा आइडिया है कहाँ पे क्या यूज होता है 
तो इसके बेस पे तुम कुछ भी कर सकते हो समझ आई बात जैसे अगर कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन तो बिना ग्राफ के तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो कोई चीज नहीं पढ़ सकते बिना ग्राफ के हाँ वो टेंथ लेवल तक ही के बिना ग्राफ के पढ़ सकते हो टेंथ तक पढ़ना है तो ग्राफ सही है मगर टेंथ इलेवेंथ सॉरी बिना ग्राफ के सही है मगर उसके बाद का अगर तुम्हें पढ़ना है तो सारे बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए जितने भी ग्राफ के तो ग्राफ में कल डेढ़ घंटे की मैंने क्लास ली थी आज की ऐसे अलग अलग क्लास हो गई कल की क्लास प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लो अभी फिलहाल शुरू में डेस्मोस की हेल्प लो डेस्मोस की डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ को विजुलाइज करने में डेस्मो की हेल्प लो धीरे धीरे हंड्रेड परसेंट तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हें ग्राफ को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा इसकी हेल्प से बाकी सब सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस तो शुरू में तो जैसे स्टार्टिंग इलेवेंथ में शुरू होता है तो हम कोई सब्जेक्ट शुरू में नहीं पढ़ाते शुरू में दो तीन महीने सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ये बेसिक मैथमेटिक्स इसके बाद सब्जेक्ट शुरू होंगे तो समझ में आएगा जो ढंग की चीजें होंगी वो समझ में आएंगी मतलब जिसमें हम बेसिक मैथ्स का यूज करते हैं ओके चलो कल आई थिंक बीच में थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ ग्रुप में एड हो जाओ तो ग्रुप में तुम्हें होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा आज से ही होमवर्क को कैसे करना है उसका होमवर्क क्या करना है होमवर्क बहुत थोड़ा सा मिलेगा बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा है ना बहुत थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा तो उस थोड़े से होमवर्क को क्या करना है तुम्हें एक कॉपी पे करना है है ना एक कॉपी पे करना है और उसकी इमेज पोस्ट करनी है एक कॉपी पे करना है और उसकी इमेज पोस्ट करनी है तो पहले कॉपी पे करोगे और उसकी इमेज लोगे वो पोस्ट करोगे उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट एड होंगे चलो आई थिंक तुम्हें लॉक समझ में आया होगा बाकी स्टार्ट हो जाओ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो स्ट्रीम बंद करता हूं आठ बज चुका है सेवन फिफ्टी टू हो चुका है चलो बाय